sugli appennini, nel centro della penisola. D'altra parte le Dolomiti compaiono nell'altimetria del Giro d'Italia soltanto nel 1937 e non si può dire che fino a quel momento siano mancate le sfide tra gli scalatori. Pergola e il Monte Petrano sono nomi nuovi. Gaul, che vediamo al traguardo della Betone, poi nell'Austa Courmayeur, impegnato nella scalata del Gran San Bernardo, ha vinto tre tappe come Poblet. Quattro ne ha vinte Valloi, due Antil. Complessivamente 13 tappe agli stranieri, 9 agli italiani. La classifica finale vede i primi posti dopo il Lussemburghese, Gaul, Antil, Ronchini, Van Loy, il sorprendente.